സിസ്റ്റർ നിർമ്മല ഒന്നാം നമ്പർ വാർഡിലുണ്ട് രാഘവൻ ഈ ആഹാരം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചോളൂ അതേ മെഡിസിൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ മാസങ്ങൾ എത്രയോ കടന്നു പോയിട്ടും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം അടക്കി നിർത്താനാവുന്നില്ല ഒരു നോക്ക് മാത്രം ഒരു നിമിഷം മാത്രം അതിനായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നു മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ അയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടത് വരും വരും എവിടേക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അത് മാത്രമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നടക്കാനാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ സാർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അധികം സംസാരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് എല്ലാ പരിശോധനയും കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും സിസ്റ്റർ രക്തം കപം മല മൂത്രം എല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കണം തലയുടെ നെഞ്ചിന്റെ പിന്നെ എല്ലാ സന്ധി ബന്ധങ്ങളുടെ ഓരോന്നിരിക്കട്ടെ എല്ലായിടത്തല്ലോ എടുത്തു സാർ ഇതിലും ഭേദം ആക്സിഡന്റ് ഞാൻ ചത്തു പോകുന്നതായിരുന്നു അതിനിനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ പരിശോധനയും ചേർത്ത് ബില്ല് എന്ത് വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരും സാർ വെരി ഗുഡ് എങ്കിലും നേരെ ഡോക്ടർ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്ക് എക്സ്റേ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം കാണിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഉടൻ ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തേക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തണ്ട ഭഗവാനെ ചെറിയ 
ശ്വാസം വലിച്ചുവിട്ടെ എന്താണ് സിസ്റ്റർ ഇത് ദേഹത്തൊരു പോർല് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഈ ടെസ്റ്റുകളെ കടുപ്പിച്ച് എന്തിനാ ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതല്ലേ രോഗിയെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്റെ അടുത്തല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഈ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആരാ പറഞ്ഞു പറയൂ രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്നത് മഹാദേവൻ സാറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതും ഈ മഹാദേവനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക സാർ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ജി പി കയറ്റി ഒരു വരവായിരുന്നു അത് ശരി ഈ പറഞ്ഞ മഹാദേവനാണ് ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്റെ കാശ് പിടുങ്ങാനുള്ള സൂത്രപ്പണിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മഹാദേവൻ സാറ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യമാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകിരുന്നെങ്കിൽ ആ മൊട്ടക്കാരൻ തട്ടിപ്പോയനെ എനിക്ക് തോന്നി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം കാലും കൈയും തലയും എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ അതൊക്കെ ഡോക്ടർ ഇഷ്ടം എന്തായാലും അയാൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ കിടത്താനുള്ള ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ വളരെ നല്ലത് അമ്മാവൻ തമ്പി സാറ് സ്ഥലത്തെത്തിയോ എത്തിയല്ലോ എന്താ അല്ല രണ്ടുപേരോടും ചേർത്ത് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ഞാനത് അമ്മാവനെ അറിയിച്ച പോരെ അങ്ങനെയാലും മതി മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ആശുപത്രി നടത്തുന്നതിന് നല്ലത് കട്ടപ്പാറ എടുത്തുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതാ കക്കാൻ എന്നെ ഇത്രയും നേരം മെനക്കെടുത്തിയാണ് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചേരണ്ട ആശുപത്രി ഉടമസ്ഥൻ രോഗികളെ പിടിക്കാൻ നടക്കുക കൊള്ളാം ഇക്കാര്യം നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇതായത് വെച്ചോളൂ എന്തായത് ഇല്ല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരും സാറേ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ അജീപ്പിന്റെ ആശ് അതും ഞാൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ ആര് ഞാൻ കൊടുക്കണം അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ആ മുട്ടക്കാരൻ രോഗിയോട് ഞാനാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് മഹാ തമ്മാടിത്തരമായി പോയി മാസം തോറും പുളിങ്കുരു പോലെ ശമ്പള എണ്ണി എണ്ണി വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് അല്പം നന്ദി കാണിക്കണം നന്ദിക്ക് പട്ടികളെ വളർത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അമ്മാവൻ അനന്തരവൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയില്ലെന്ന് അറിയാം മിസ്റ്റർ രോഗികളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയൊക്കെ ഉണ്ട് താൻ ആരാടോ ഹരിശ്ചന്ദ്രനോ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല താൻ എന്ത് ചെയ്യോ കള്ള പരിഷകൻ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തന്റെ ജോലിയും കൂലി എനിക്ക് വേണ്ടോ സാർ ഡോക്ടറോട് പോകരുതെന്ന് പറ രോഗികളുടെ കാര്യം ആകെ പ്രശ്നത്തിലാവും രോഗികൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്റെ ശമ്പളക്കാരന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് ഞാൻ നിൽക്കണോ പോട്ടെ എല്ലാവരും പോട്ടെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും പോകാം ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആശുപത്രി നടത്തും ചോദിച്ച് അവരെന്റെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്നു അവനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ക്ഷോഭിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ അവനും ഒന്ന് ക്ഷോഭിച്ചു സാവിത്രി ഈ കാണും നോക്ക് അവന്റെ സംഭാവനയാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർ മരുന്നൊന്നുമില്ലേ പിന്നെ മരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇല്ല ഡോക്ടർ എവിടെ പോയി പതിവ് പോലെ പിരിഞ്ഞു പോയി ഇവരും വിദ്യാഭ്യാസവും സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത കഴുത ആര് ഡോക്ടറോ അല്ല എന്റെ അനന്തരവൻ ആശുപത്രി ചുമതല ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാവുന്ന പോലവട്ടവാ തെന്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ മാനിയമ്മയോട് പെരുമാറാറിയാ മേല സംസാരിക്കാറിയാ മേല ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഡോക്ടറാ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ആശുപത്രി വളപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കുഴികുത്തി എന്നെ അങ്ങോട്ട് മൂടിയാ മതി ഉരുത്തം കൊട്ട അമ്മാവൻ നേരത്തെ ഇങ്ങ് പോന്നോ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി അമ്മാവ മുഖത്തും ദേഹത്തും അതേ ഒരു പശു ഓടിച്ചപ്പം മറിഞ്ഞു വീണതാ അയ്യോ അയ്യോ മോൻ എവിടായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലൊന്നും കണ്ടില്ല അവിടുത്തെ സ്ഥിതി വഷളാവും തോന്നിയപ്പോ ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്നതാ ഡോക്ടറെ ഞാൻ പിരിച്ചു വിട്ടല്ലോ ആ കാര്യം എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആസ്മാക്കാരന്റെ കൂടുകളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു അയ്യോ ഇത് അയാൾ നല്ലതാണോ ഭാഗ്യം അത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അടിയായിരുന്നു എന്താ മഹാദേവ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ അമ്മായി ഈ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മാവനല്ല ദൈവ എന്റെ ദൈവ ആ ദൈവത്തെ തെണ്ടി ചെറ്റ നാറി എന്നൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറല്ല ഒരു ഐ എസ് ആരും വിളിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ സഹിക്കില്ല എനിക്കും തോന്നി എന്ത
നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ വർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നിനക്കത് അടച്ചിടുകയോ തുറന്നിടുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാ ഞാൻ നിന്റെ ആരും അല്ലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിലേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിന്നെ പൊന്നുപോലെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഞാൻ നിന്റെ ആരും അല്ലല്ലോ അമ്മാവാ ആശുപത്രി അടച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് ഗംഭീരമായി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാ അതെപ്പോ നന്ദിനി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് എഫ് ആർ സി എസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എഫ് ആർ സി എസ് ഭാര്യ ഡോക്ടറായിരിക്കുക എന്നത് തന്നെ നാലാള് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സുഖല്ലേ പിന്നെ ആശുപത്രി അടയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് നടക്കുവോ അതെന്താ നടക്കാതെ അതെ അവക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് അത്ര മതിപ്പില്ല കത്തിലൊരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മാവാ നീ കൊളരാത്തവനാണ് പെണ്ടിയാണ് കഴുതയാണ് പിടിപ്പില്ലാത്തവനാണ് ഒജ്ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ ആരും അവളെ എഴുതി അറിയിച്ചിരിക്കും ആരത് ആ അമ്മയായിരിക്കും അയ്യേ അവക്കെന്താ എന്റെ കാര്യം നിന്നെ കണ്ണു കീറി കണ്ടുകൂടാത്ത ആരോ ഒരാൾ ആരായിരിക്കും അമ്മാവത് അതല്ലേ എനിക്ക് അത്ഭുതം കാര്യം അവൾ എന്റെ മോളാണെങ്കിലും ലണ്ടനിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന പെണ്ണോട് നമുക്ക് വല്ല നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ നീ തന്നെ അവളെ കെട്ടണേ നീ തന്നെ അവളെ കെട്ടണേ എന്ന് അതിനിടയ്ക്കല്ലേ നിനക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ ഊമക്കത്തുകളുടെ പ്രവാഹം പക്ഷെ ഞാൻ അവക്കെഴുതി നീ തെന്തിയല്ല നീ കഴുതയല്ല നീ കൊഞ്ഞാണനല്ല എന്തിന് നീ ബഹും എടുക്കണമെന്ന് വരെ ഞാൻ നുണയെഴുതി ആ പക്ഷേ അവൾ വിശ്വസിച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ എന്താ ഒരു വഴി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ പ്രതിവിധിയെ കാണുന്നുള്ളൂ നിന്റെ പേരുള്ള സ്വത്തുക്ക മുഴുവൻ അവളുടെ പേരിലേക്ക് എഴുതി വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ടത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാച്ച് കോപ്പി ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ചു നോക്കാം അവളെ മനസ്സ് മാറുന്നെങ്കിൽ മാറട്ടുന്നേ പിന്നൊരു കാര്യം എന്റെ പൊന്നു മഹാദേവാ ഈ ബുദ്ധി ഞാനാ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും അവൾ അറിയാൻ ഇടയാകരുത് സകല ദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എല്ലാം മംഗളമാകാൻ ഒപ്പിടും വെള്ളം ചൂടായി നിങ്ങൾ ആ ചെറുക്കിനെ കൊണ്ട് സാവിത്രി മോനൊപ്പിട് ഇന്നിനി നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അശുഭലക്ഷണല്ലേ തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മിടുക്കനായ ഒരു ഡോക്ടറെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കാട്ടി നന്ദിനിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഞാൻ മാറ്റും അല്ല മിസ്റ്റർ മഹാദേവൻ ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കിള്ളിക്കുറിശ്ശി പോകുന്ന വഴിക്ക് ചങ്കരമംഗലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാനൊരു ഡോക്ടറല്ല എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് മിടുക്കന്മാരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തും തരും എന്ത് തരും എന്തും എന്നെ കുറിച്ച് മിസ്റ്റർ മഹാദേവനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആർക്കാ ഡോക്ടർ അലക്സിനെ പറ്റി അറിയാത്തത് അതിരിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പോയത് ഡോക്ടറോടായതുകൊണ്ട് സത്യം പറയാറ് തിരിച്ചു വിട്ടതാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല കേൾക്കാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാലും ഞാനത് ഡോക്ടറോടായതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാണ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യു ആള് മഹാ ചീപ്പാണ് അത് ശരി കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യു ആള് ചീപ്പാണല്ലേ ചീപ്പാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആള് കള്ളനുമാണ് ഓഹോ കള്ളനുമാണല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മുടെ ഈ സിറിഞ്ചിൽ ഇൻജെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറിഞ്ച് മൂന്നാല് കേസ് സിറിഞ്ച് ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വിറ്റു ഭയങ്കര പിന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്ത വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരു ദിവസം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയി
ഈ ജോസഫ് മാത്യു വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു അതോടെ ഞാൻ അയാളെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി നേരെയാണോ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യു ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഹലോ രാഘവൻ തമ്പി സാറിന്റെ മകൻ മഹാദേവൻ തമ്പിയല്ലേ അതെ ഞാൻ അയ്മുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ ബാപ്പാന്റെ കൂടെ ഞാൻ തറവാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ എവിടെന്നല്ലേ കൊല്ലോത്രയായി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ കുടിയായിരുന്നു ഞമ്മടെ ബാപ്പ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉന്നതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ദൈവം ഉണ്ടാന്ന് ബാപ്പ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പത്ത് വർഷമായിട്ട് സലാലയില ഇനി പോണില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ബാപ്പയുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുമായൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ആശുപത്രി നടത്തുകയാണല്ലേ അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭയങ്കര പേരാ ചീത്ത പേരാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര കത്തിയാണ് നല്ല ഡോക്ടർമാരില്ല നേര് പറഞ്ഞ തണ്ടി സാറിന്റെ മകൻ നടത്തുന്ന ആശുപത്രിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കുറച്ചു വിഷമം തോന്നി ഇതാര് പറഞ്ഞു ആരാ പറയാത്തത് ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡോക്ടറും സ്ഥലം വിട്ടോ അത് പറഞ്ഞോ അറിഞ്ഞു പുതിയ ഡോക്ടർ കിട്ടിയോ ഇല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അമ്മാവനെ ആരോ രോഗികൾ തല്ലി അയ്യോ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി തന്നെ തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭീഷണിയും നിലവിലുണ്ട് കഷ്ടം ഏ വി എം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഫൈസലുണ്ട് മീട്ടും എടുക്കനാ പക്ഷെ അയാൾ വരില്ല ആ പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ പരിധികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉവ് പക്ഷെ അയാൾ അടുത്ത ആഴ്ച മദ്രാച്ചിൽ അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുക പിന്നെ ആരുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ശമ്പളമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല കോന്നിയിലെ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എളാപ്പാന്റെ മൂന്നൊരു ആക്സിഡന്റ് പെട്ടപ്പോ അവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൈയൊഴിഞ്ഞ കേസാണ് അത് എണീറ്റ് നിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെറുക്കനോട് മൂന്നാം ദിവസം ഡോക്ടർ ഓടാൻ പറഞ്ഞു ചെറുക്കനോടി കുറച്ചു ദിവസത്തെ പരിചയമുള്ളെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി മൂപ്പര് വരോന്നറിയില്ല ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം അയാളെ തരപ്പെടുത്തി തന്നാൽ അയമോട്ടേക്ക് പുണ്യം കിട്ടും സമാധാനപ്പെട് ഞമ്മൾ ഏറ്റിരിക്കണ് തമ്പി സാറിന്റെ മോനെ നമുക്ക് കൈവിടാൻ പറ്റുക കോന്നിയിലെ ഡോക്ടറെ കിട്ടണമെന്ന് പഠിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളി ആ പറ്റാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ൂത്ത് പത്ത് മണിക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോ മണി പത്തേ മുക്കാലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ അകത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് ഒരു ഗേറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ മഹാദേവ അതെ ആ വഴിക്ക് ഏതായാലും ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഏത് വഴിക്ക് അകത്ത് കയറിട്ടുണ്ടാവും മണ്ണ് കയറുന്ന ഗുഹ ഉണ്ടാക്കി ആ വഴിക്കോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അര മണിക്കൂർ ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് മുൻപേ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മാവനെ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഒന്ന് അകത്ത് കയറി നോക്ക് എന്തോന്ന് ഡോക്ടർ എത്തിയോ അയ്യോ അതെ നീ എന്ന് നോക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് അമ്മാവൻ ചെന്ന് നോക്കുന്നതാ എനിക്കിഷ്ടം അത് വേണ്ട അമ്മാവനുണ്ട് അമ്മാവനല്ലേ അമ്മാവൻ മുൻകൈ എടുക്കണ്ടേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എടാ ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്തി എന്നാലേ അകത്തൊന്നൊരു പിൻകൈ വന്ന് എന്റെ കൊങ്ങാക്കി പിടിക്കും അതേത് കൈ ആസ്മാക്കാരന്റെ ബന്ധുവിന്റെ കൈ അന്നടി ചടിയുടെ വേദന ഇന്നും എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല നിനക്ക് മുമ്പ് നോക്കിയാലെന്താ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ ജന്മശനിയാ ഈ സമയത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ എങ്കിൽ ആ ജോത്സ്യനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണമല്ലോ നീ ചെല്ലേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് നീ ആയിരുന്നോ പുതിയ ഡോക്ടർ വന്നോ വേലായിതാ ഒരുത്തിനും വന്നില്ല സാർമാരെ ഇവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നേ ഒളിച്ചതല്ല ആസ്മാക്കാരന്റെ ബന്ധു അകത്തുണ്ടോ വേലായിതാ അത് ശരി അപ്പൊ അവരെ പേടിച്ചു ഒളിച്ചതാണല്ലേ ആസ്മി ബന്ധുവൊക്കെ ഇന്നലെ പോയി ഭാഗ്യം ഇവിടെ ഒരു പാട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്താ പോകുന്ന പോക്കില് ഈ മാസം നിനക്ക് പത്ത് രൂപ അധികം ശമ്പളം തന്നെ അതിരിക്കട്ടെ ആസ്മാക്കാരൻ പോകുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ലൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തോ ആ പ്രശ്നത്തിൽ എനിക്ക് അടികൊണ്ടത് പൂവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ബില്ലും കൊണ്ട് ചെന്നതായിരുന്നു അമ്മ വരുന്നു അത്
സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും <laughs> 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 പെട്ടെന്നുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ ആളറിയാതെ പറ്റിപ്പോയത് ഏ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മാവിന് ഇത് പുത്തിരിയൊന്നുമല്ല എന്നെ ഒരുത്തൻ ഓർത്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർ സ്ഥലം വിടാതിരുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും അയാളെ കൊണ്ട് എന്നെ തെറിവിളിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് സോറി ആയമുട്ടി സോറി ആ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ താമസിക്കാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാറും ഡ്രൈവറും പിന്നെ ശമ്പളം ശകലം കൂടിപ്പോയില്ലേ എന്ന് അമ്മാവ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശമ്പളത്തെ പറ്റി ഇനി ചർച്ച വേണ്ട ഡോക്ടറുടെ വീട് പണി നടക്കാം ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ സമയത്ത് അങ്ങേക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡോക്ടർ അനങ്ങാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ ശമ്പളം വേണേൽ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാലോ രണ്ടായാലും ഇത്രയും തുക നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താൽ അല്ലമ്മാവ മനസ്സിലായി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല തരാം തരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കും അപ്പൊ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാവല്ലോ അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ നടക്കും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സായാഹ്ന സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കുമല്ലേ സോറി സാർ കുഞ്ഞുണി ഇന്ന് വല്ലാത്ത ശീലക്കടിലായിരുന്നു അത് പുതിയ സംഭവം അല്ലല്ലോ പുതിയ ഡോക്ടർ ചാർജ് എടുക്കും നിന്നെങ്കിലും കുറച്ച് നേരത്തെ വരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഡോക്ടർ വന്നോ സാർ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് ചെന്നോ കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിച്ചോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെയുള്ള മണ്ണുണി ഒന്നും അല്ലാതെ പുലിയ പുലി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും എടുക്കാൻ അറിയാത്ത നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വേഷോട്ടോ നടക്കുന്നത് ഇവർക്കാവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കാശ് ശമ്പളം കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ രാത്രി ഉറക്കം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഉറങ്ങി പക്ഷെ പുലർത്തേക്ക് നാല് മണിക്ക് ഉണർന്നു അപ്പൊ ഒരു ചുമ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി നഴ്സുമാരല്ലും വന്ന് നോക്കിയോ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും ഉറക്കായിരുന്നു രാവിലെ പറയാന്ന് കരുതി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾക്കല്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ഇഡിയറ്റ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനാണോ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ മനസ്സിലായില്ല ഇവരാണ് ഡോക്ടർ ഹെഡ് നേഴ്സ് ഓ ഹെഡ് നേഴ്സ് ഞാൻ രാജഗോപാൽ അബദ്ധത്തിൽ ഇവിടെ വന്നുപെട്ട ഒരു പാവൻ ഡോക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ജീവൻ കൊണ്ട് പന്താടുകയാണോ സോറി ഡോക്ടർ ഷട്ടി ഓർ മൗത്ത് നിങ്ങളെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന യൂണിഫോമിന് ഒരു പവിത്ര ദിവസം ഹെഡ് നേഴ്സ് ആണത്രേ ഹെഡ് നേഴ്സ് എവിടാ നിങ്ങൾ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് ആരാ നിങ്ങളെ നേഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ചത് 
ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിഫോം അഴിച്ചു മാറ്റി വല്ല കൂലിപ്പണിക്കും പോയിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി കണ്ണിൽ കരട് പോയോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വൈകിതല്ല ഡോക്ടർ പക്ഷെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സിസ്റ്റർ വഴക്ക് പറഞ്ഞതാണ് സിസ്റ്റർ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ വഴക്ക് പറയുമായിരുന്നു അപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മാത്രം സിസ്റ്റർ ഇതൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയാണ് ഒരു പുതിയ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് രോഗികളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കണം അതിനുള്ള സമയമോ വളരെ കുറച്ചു രോഗികളോട് സൗമ്യമായി സ്റ്റാഫിനോട് ക്രൂരമായി അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ഡോക്ടറോട് രോഗികൾക്ക് വലിയ മതിപ്പാണ് അതൊരു ചിന്ത മനഃശാസ്ത്രമാണ് അല്ല സിസ്റ്റർ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് വലിയ കുറ്റമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ ആ സംഭവമേ വിട്ടേക്ക് ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ പേഷ്യൻസിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞാലേ സിസ്റ്റർക്ക് തൃപ്തിയാവുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അയ്യോ അത് വേണ്ട ഡോക്ടർ പിന്നെ അതല്ലേ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കോന്നിയിൽ അച്ഛന്മാർ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹെഡ് നേഴ്സ് വൺ മിസ് സോഫിയ എന്റെ ജോലികൾ മുഴുക്കെ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അവർക്കൊരു പരിചയം കിട്ടാൻ പറ്റി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സോഫിയ ഒരു ഡോക്ടർ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി അടുത്ത വർഷം അവർ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നു എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്ത ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് നിഷ്പ്രയാസം പരീക്ഷ പാസ്സായി യു ടു മസ്റ്റ് ബിക്കം എ ഡോക്ടർ ഐ വിൽ മേക്ക് യുവർ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആകണ്ട ഡോക്ടർ എനിക്ക് അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ മതി സിസ്റ്ററെ പേരെന്താ നിർമ്മല നിർമ്മല റിയലിയ സർപ്രൈസിംഗ് നെയിം ഞാൻ പറയാൻ ഒരുങ്ങി എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ മനസ്സിന്റെ നൈർമല്യമാണ് കണ്ണുനീരിന്റെ കാതൽ ദുഷ്ട മനസ്സുകൾക്ക് കരയാനാവില്ല നിർമ്മല കരയും കാരണം നിർമ്മല നിർമ്മലയാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ രോഗികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിർമ്മല ശ്രദ്ധിക്കണം പരിചരിക്കുന്ന നേരത്ത് അവർ നിർമ്മലയെ തൊട്ടെന്നും തഴിക്കുന്നും വരും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒക്കില്ല കുറ്റപ്പെടുത്താനേ ഒക്കില്ല കാരണം ചെറുപ്പക്കാരുടെ നാടിമിടിപ്പിന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്ന എന്തോ ഒന്ന് നിർമ്മലയിലുണ്ട് സത്യം ഞാൻ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന ശീലമേ എനിക്കില്ല സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ആശുപത്രി വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം തന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകണമെന്ന് കരുതിയത് പക്ഷെ ഇനിയില്ല നിർമ്മലയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഇനി എനിക്ക് പോകാനൊക്കെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല നിർമ്മല പറ്റുള്ളൂ ഇടവേളകൾ ഉണ്ടായാലേ വീണ്ടുമുള്ള കണ്ടുമുട്ടലുകൾക്ക് രസമുണ്ടാവും ഡോക്ടർ നിർമ്മല ഓർമ്മ വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും രോഗികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നത് അമ്മായി ഒന്ന് വന്ന് കാണണം അന്തം വിട്ടുപോകും ഞാൻ ഇത്തവണ ഒരു ടെക്നിക് ആലോചിച്ച അമ്മാവ ഡോക്ടർ ആരായിരുന്നാലും അയാൾ സുന്ദരനായിരിക്കണം എന്താ കാര്യം സ്ത്രീ രോഗികളുടെ തിരക്ക് കൂടും അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രോഗികളും സ്ത്രീകളാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഊമക്കത്തുകാരൻ ഇതൊക്കെ നന്ദിനി എഴുതി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല മഹാദേവ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ ടെക്നിക് ഉണ്ട് അതേത് ടെക്നിക്ക് പ്രമാണത്തിൽ ഒപ്പിട്ട എന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിൽ എന്തെല്ലേക്ക് അയക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഓ ആ ടെക്നിക്ക് പ്രമാണം എടുക്കട്ടെ എടുത്തോളൂ അയ്യോ അമ്മാവ തൊലച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോയില്ലേ ഇനി ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ
ഞാൻ പോയി വിളക്ക് എത്തിക്കട്ടെ ഓ എന്നാലും എന്റെ സൂര്യ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലേ എന്ത് ഇന്ന് വിജയിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല കാലത്തോടുന്നു എന്നുള്ള വ്യാജനെ നിർമ്മലയുടെ വീടൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ ഞാൻ കവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ റോബർട്ട് ബ്രൂസിന്റെ കഥ കേട്ടു ഏഴ് തവണ തോറ്റിട്ടും പിന്മാറാതെ എട്ടാം തവണ യുദ്ധം ചെയ്ത രാജാവിന്റെ കഥ ശ്രമിച്ചാൽ നേടാം അതാണ് ആ കഥയുടെ ഗുണമാണ് എന്തിനാ എന്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാണാൻ യൂണിഫോമിൽ അല്ലാത്ത നിർമ്മലയെ ഒന്ന് കാണാൻ എന്നോട് മേൽവിലാസം ചോദിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അതിൽ ത്രില്ല മാത്രവുമല്ല ഞാൻ വരുന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ നിർമ്മല മേക്കപ്പിടും ആഭരണങ്ങൾ അണിയും ഇതുപോലെ ഒറിജിനൽ നിർമ്മലയെ കാണാനൊക്കെയല്ല ഞാനൊരു സാഹിത്യകാരനൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ സ്വല്പ സാഹിത്യം പറയാൻ പോവാ ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ചുവപ്പ് നിർമ്മലയുടെ കവിളിലെ ചുവപ്പുമായി മത്സരിച്ചു ഓക്കെ ജയിച്ചതോ നിർമ്മലയുടെ കവിള് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാനൊരു പാവാണ് ഞാനൊരു ദുഷ്ടനല്ല ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അകത്ത് വന്ന ഡോക്ടർക്ക് കാണാം ജന്മന തളർന്ന ശരീരവുമായി കിടക്കുന്ന എന്റെ അനുജൻ കുഞ്ഞുണ്ണി അച്ഛൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ സമ്പാദ്യം ഡോക്ടർ വലിയ ആളാണ് ഒരു ദുരന്തം എടുത്ത് തരോ നാം തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് നിർമ്മലയെ മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നു ഇനിയും അതറിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നിർമ്മലയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇന്നും ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ ലേറ്റ് ആവുമോ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വേഗം വരണം ഞാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ വിളിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ വന്നേക്കാമെന്ന് കരുതി നിൽക്കൂ ഞാൻ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് മുറി മുറിയൊക്കെ വളരെ ബോറാ ഞാൻ വേറെ വീട് നോക്കാൻ പോകും ആ അയ്മുട്ടി പറഞ്ഞ പൈസ എളുപ്പം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീടിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാം ഡോക്ടർ ആളിത്തിരി ചൂടനാണല്ലേ ഇത്തിരിയല്ലേ നല്ല ചൂടനാണ് പക്ഷെ സത്യം പറയണമല്ലോ രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര മതിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എന്നെ പറ്റി ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നല്ല അഭിപ്രായം എന്തായാലും ആശുപത്രി പൂരപ്പറമ്പാക്കിയ പാർട്ടിയല്ലേ ഡോക്ടർ അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞില്ല അല്ലേ എന്തായാലും ഡോക്ടറുടെ വരാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എങ്കിലും എനിക്ക് തന്നൂടെ പിന്നെ എന്റെ ആശുപത്രി നടത്തിപ്പ് ഞാൻ വിടുക്കലാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ലെറ്റർ പാഡ് എന്തിന് ഞാൻ ഒരു അഡ്രസ്സ് തരാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിന്റെ ലെറ്റർ പാഡിൽ മഹാദേവൻ തമ്പി അതായത് ഞാൻ ബഹുമിടുക്കലാണ് എന്ന് എഴുതി ഈ അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്റെ കാമുകയാണ് അമ്മാവന്റെ മകളാണ് ലണ്ടനിൽ പഠിക്കുക ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു മോഹമാണ് നന്ദിനിയുടെ പല പോസിലുള്ള ഫോട്ടോസാണ് ഡോക്ടറെ പറ്റി അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ പറ്റി രണ്ട് നല്ല വാക്ക് എഴുതിയാൽ അവൾക്കത് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വട്ടുണ്ടോ എന്റെ അറിവിലില്ല പരിശോധിക്കാം എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടും ഡോക്ടർക്ക് വട്ടുണ്ടോ എന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയം ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പരിചയമില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടാനുള്ള മാധ്യമമാണ് കത്ത് നന്ദിനിക്ക് ഒന്ന് എഴുതി കൂടെ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോണം എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം ഡോക്ടർ പോണം ഡോക്ടർ വന്നില്ലേ വേണ്ടത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളും വയ്ക്കുള്ളൂ ജസ്റ്റ് മാത്രം മതി എങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മരത്തിന് വീണതാ ആഴത്തിന് മുറിവുണ്ട് ബ്ലീഡിംഗ് നിൽക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ വാട്ട്സാൻ വിടൂ സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ടി വരും യെസ് യെസ് അഫ്കോസ് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം വേഗമാകട്ടെ മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ 
ഇല്ല നിർമ്മൽ ഇട്ടാ മതി ഞാനോ വേഗമാകട്ടെ അയ്യോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ലേ അയ്യോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ശരിയാവും ഇട്ടേ പറ്റൂ ഇല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഡോക്ടർ ഇതിന്റെ ബ്രീഡി ഹെവി ആവുന്നു ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡോക്ടർ ഒരു തലവറക്കം പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം എന്റെ കൈ വിറയ്ക്കുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഒരുപാട് രക്തം കാണുമ്പോൾ തല ചുറ്റും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങി അത് കാര്യമാക്കണ്ട പേഷ്യന്റിനെ രക്ഷിച്ച പറ്റു നിർമ്മല ചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ചിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഇടൂ എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ രക്ഷിച്ച ഡോക്ടർ എന്റെ ദൈവമാണ് ും <laughs> അടുത്തറിയും മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തു കൂട്ടുനിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എന്നോടിത് വേണ്ടായിരുന്നു മറക്കില്ല ഡോക്ടർ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ മറക്കില്ല കിടക്കാത്ത ആശുപത്രികളും ചികിത്സിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരും ഇല്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ എനിക്ക് പുനർജന്മം തന്നു ഡോക്ടർ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ അതെ അതെ ഗോഡ് ഹീൽസ് ബട്ട് ഡോക്ടർ ടേക്ക് ദ ഫീസ് എന്നാണല്ലോ വരട്ടെ ശരി സാർ അറിയാവല്ലോ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ കൂട്ടി കൊണ്ടു വന്നതാ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ കോന്നിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ 
അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് ദേഷ്യം വരും കഴിക്കേ ആ അമ്മ ഇത് കണ്ടോ ഈ കുഞ്ഞുണ്ണി കഴിക്കുന്നില്ല കഴിക്കു മോനെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി കഞ്ഞി വേണോ വേണ്ട മോള് കഴിച്ചോ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം ഞാനും ഇറങ്ങി എവിടേക്കാ പോകണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് താങ്ങാനാവില്ല ഞാൻ ആശുപത്രിയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു ഇതുവരെ ആരും വന്നില്ല അത്രയെങ്കിലും കരണ കാട്ടിയല്ലോ നന്ദി ഇത് പറയാനാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല നിർമ്മല ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിർമ്മല തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയല്ലോ പഠിച്ച കള്ളൻ ബോൺ ക്രിമിനൽ ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്ത് കാര്യം പറയാനാണ് ഈ രാത്രി ഇവിടെ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് ജീവിക്കാൻ മറ്റു വഴിയില്ലാതായപ്പോ ഈ തട്ടിപ്പ് ചെയ്തു പോയതാണെന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നതാണോ അവനെ കണ്ടോ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞതാ ആറ് കൊല്ലമായി കിടക്കുന്ന കിടപ്പാണ് ബോംബെയിൽ ഒരു ന്യൂറോ സർജനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു സാധിച്ചില്ല പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കും വഴിവിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നിട്ടിതുപോലെ ന്യായീകരിച്ച മതിയല്ലോ ഇല്ല ഒന്നും ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ ജന്മനാ തന്നെ എന്നിൽ ഒരു കളൻ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ വിജയം എന്റെ നിലനിൽപ്പ് അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല നാലഞ്ചു മനുഷ്യാത്മാക്കളെ ഒരു കൂട്ട മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴിയും എന്റെ തലച്ചോറിൽ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് പണം അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നിൽക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഇനി വേണ്ട നിർമ്മല ആശുപത്രിയിൽ പോകണം ഇനി എന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണില്ല വേണ്ട ഞാനിത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി തുടരുമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കണ്ട ഇല്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് നിർമ്മലയെ കൂടി ബലിയാടാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ പേടി എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് നിങ്ങളുടെ വിധി പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം ഞാനും കൂട്ടുനിന്നെന്ന് അപ്പൊ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമായിരിക്കും ആ ശിക്ഷ കൂടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരണം അപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളാകും എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരം മുള്ളുവച്ച വാക്കുകൾ വേണം ഞാൻ ചതിയനാണ് അശേഷം സ്വഭാവശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനാണ് പക്ഷേ നിർമ്മലയോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം അതിൽ മാത്രം കാപടിയമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നതും വരാത്തത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഓരോ രോഗങ്ങളുമായി വരുന്ന പാവങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച് കൊല്ലരുത് ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക നാഥനില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹലോ ഏ മൃഗാശുപത്രിയാ ഇതോ ഇത് ഭ്രാന്താശുപത്രിയാ ശരിക്കുള്ള നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു ഹലോ മൃഗാശുപത്രിയോ അതെ മൃഗാശുപത്രി തന്നെ എന്ത് വേണം ഞാൻ ആരാണെന്നോ താൻ ആരാടോ 
ഇത് ശങ്കരമംഗലം തറവാടാണ് പ്രശസ്തമായ ശങ്കരമംഗലം തറവാട് ഇവിടെ വിളിച്ച് മൃഗാശുപത്രിയാണോ മൃഗാശുപത്രിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മനപൂർവ്വമാണോ എങ്കിൽ താൻ കളിക്കുന്നത് തീ കളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അരെ അരെ നന്ദിനിയോ അയ്യോ നന്ദിനി ഇത് ദേവേട്ടനാണ് ദേവേട്ടനാണ് അതെ ഇപ്പൊ രണ്ടു തവണ മൃഗാശുപത്രിയാണോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ വന്നു സോറി 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 ഏ ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛനമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല എന്ത് വിശേഷമാണല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ആശുപത്രി ഞാൻ ഗംഭീരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊമക്കത്ത് അത് വെറും നുണയാണ് കേട്ടോ ഏ എന്ത് അടുത്ത ആഴ്ച വരികയാണല്ലോ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത ആഴ്ച വെച്ചാൽ ബുധനാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ഹലോ 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 ഒന്ന് മനസ്സുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല നന്ദിനി അടുത്ത ആഴ്ച ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഇപ്പൊ ഫോൺ വന്നു നന്ദിനി അടുത്ത ആഴ്ച പുറപ്പെടുവത്രേ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഫോൺ കട്ടായി പോയി ഞാൻ മുറി ചെന്നിരിക്കാം വീണ്ടും ഫോൺ വന്നെങ്കിലോ അലങ്കാരമണിയറയിൽ തമ്പുരാണിഞ്ഞൊരുങ്ങി എഴുന്നില മാളിക മേലേ അലങ്കാരമണിയറയിൽ തമ്പുരാണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വിരാളിക്കോടിഞ്ഞൊരിഞ്ഞത് പൊന്മേഘം ുംായി വരവേ പിനു ശങ്കാരാണി എഴുന്നില മാളിക മേലേ അലങ്കാരമണിയറയിൽ ഇനി എന്താ അടുത്ത പരിപാടി 
അവളെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിർത്തിയാ മതിയോ വെറുതെ നിർത്തുന്നു ആരാ പറഞ്ഞേ വന്നു കഴിഞ്ഞ ആശുപത്രിയുടെ ചുമതല അവളെ ഏൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ല തീരുമാനിച്ചത് എടി മണക്കൂസ് അതല്ല അവിടെ കല്യാണക്കാര്യം അത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു മഹാദേവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മകളല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ അറിവിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവളെ കെട്ടുന്നത് മഹാദേവനായിരിക്കും എന്ത് സാവിത്രി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ മോളെ കെട്ടുന്നവന് ചില മിനിമം യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം മഹാദേവനെ ഇട്ട് പന്ത് തട്ടുമ്പോൾ തട്ടിതെന്തിന് അതോ അവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ദണ്ണമുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ പ്രമാണത്തിൽ ഇന്ന് ഒപ്പിടാം നാളെ ഒപ്പിടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക എന്നാൽ ശങ്കരം മംഗലത്ത് മാധവൻ തമ്പി അവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് നന്ദിനിയെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതേടി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാജഗോപാലൻ രോഗികൾക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഡോക്ടറെ ഇനി ജനിക്കാനില്ല അയാളെ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലൊന്ന് കിട്ടിയാ മതി പണം കായ്ക്കുന്ന മരമെന്നൊക്കെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മരമാടി ഈ ഡോക്ടർ ചുമ്മാ വടിയോരത്തൊരു ഷെഡും കെട്ടി ക്ലിനിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡും തൂക്കി അയാളെ പിടിച്ചങ്ങ് ഇരുത്തിയാ മതി ഡോക്ടറെ കൊടുത്ത് ലീച്ച പൊതിയും പോലെ രോഗികൾ വന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നന്ദിനി നിനക്ക് നന്ദിനി നിനക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ ആ ചെറുക്കന്റെ ചോരം മുഴുവൻ ഊറ്റി കുടിച്ചേച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല ദൈവം നിന്നെ പോലെ അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലൊന്നും അല്ല ചേരേണ്ടതേ ചേരാൻ പാടുള്ളൂന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടീ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ ഭാര്യ ഡോക്ടർ അവരുടെ മക്കൾ മുഴുക്ക ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ 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 ഒരു ഡോക്ടർ ചങ്ങല ആ തലമുറയെ പറ്റി നീ ചിന്തിച്ചു നേരെ മറിച്ച് മണ്ടം മഹാദേവൻ നമ്മുടെ അന്തരിക്കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ അവന്റെ മക്കൾ മണ്ടന്മാർ മക്കളെ മക്കൾ മരമണ്ടന്മാർ അവരുടെ മക്കൾ തിരുമണ്ടന്മാർ ഒരു പാരമ്പര മുഴുവൻ മഹാമണ്ടന്മാർ ഈ ബന്ധത്തിനെങ്ങാനും ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്താൽ ദൈവം ആ നിമിഷത്തിനെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലും എന്തൊരു ഐശ്വര്യ ആ ഡോക്ടറിന്റെ മുഖത്ത് മകൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഐശ്വര്യ ദേവത നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന ആ തറവാട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കളായി കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് എന്താണീ നോക്കുന്നത് കരുണം പോലീസും നീയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടായി നാളെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്നത് പോലീസ് മുങ്ങിയപ്പോ ഒരുത്തരും കിട്ടിയില്ല നിന്നെ കെട്ട ഞാൻ കെട്ടി അതാണ് എന്റെ ആത്മാർത്ഥത ആ എന്ന നിനക്ക് ഇപ്പം വരില്ല എനിക്ക് മാത്രം ഇവിടെ ചോറില്ല കണ്ടൂടെ ചട്ടി പഴയതിൽ ഇനി ഇതും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ചു വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വൈ പുതിയത് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഉടച്ചു തുടങ്ങാം ഉടക്കാനാ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് പോരു തന്നെ ഈ കയ്യേം വിട്ടും കല്ല് കുടിക്കാൻ കാശ് വന്നു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് അരി വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശാണ് ഇത് തരില്ലെന്ന് അപ്പ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട കല്ല് മതിയെന്ന് കള്ള് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോറ് വേണമെന്ന് ഇവിടെ ചോറില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചയും വേളം ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ കരുണം പോലീസുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇയാൾ എന്നെ കെട്ടിയത് നിന്റെ തന്തി എനിക്ക് കാശ് തന്നിട്ട് അവളെ വിടടി എന്നെ കൊല്ലട്ടെ ഞാൻ ചത്തായില്ല അവക്ക് കരണം പോലീസ് പറയരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കരണം പോലീസുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടി ഭാര്യ പതി വെറുതെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്റെ അവളെ ഒരു ലോകം കളനെ പറ്റൂ എത്ര കലം പൊട്ടിച്ചു പറ എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട ആ അരിയുടെ കാശിന് കള്ളു മതി എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാണ് അതന്നല്ലേ സംഭവം ഇന്നെങ്കിലും വല്ല പുതുമ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉണ്ടായില്ല കലത്തിന്റെ കാശ് വേണം അത്രയിലുള്ളത് ഞാൻ തന്നേക്കാം പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ തീർന്നല്ലോ ഈ രൂപ രാജഗോപാൽ എന്റെ പേർക്ക് മണിയോട്ടർ അയച്ചതാ 
ോ എന്റെ മോളൊരു ദിവസം ലണ്ടൻ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അച്ഛാ നമ്മുടെ ആശുപത്രി മിടുക്കന് സുന്ദരമായ ഡോക്ടർ എത്തിയെന്ന് കേട്ടത് ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണെന്ന് അവക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി അതായത് ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ലണ്ടൻ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ആരോ ഇവിടുന്ന് ഊമക്കത്തെ അറിയിച്ചതാവും ഇനിയും കുറച്ചു കാലം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലണ്ടൻ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ അറിയപ്പെടും അതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ അറിയപ്പെടണം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എന്റെ മോളിൽ ലണ്ടനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചില്ല മകൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവൾ അവിടെ എഫ് ആർ സി പഠിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഞാനൊരു ശുദ്ധ മനസ്കനാണേ ഞാൻ അതിലും ശുദ്ധ മനസ്കനാണ് അല്ല അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വളച്ചുകെട്ട് സംസാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടറിന്റെ മരുമോനായി കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കാകെ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ അവളെ സുരക്ഷിതമായൊരു കയ്യിലേൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ കൈ വളരെ സുരക്ഷിതമായ കൈയാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷമില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അഡ്വാൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ അഡ്വാൻസും ഇല്ല ശമ്പളവും ഇല്ല എന്റെ മോളെയും അതോടൊപ്പം ഈ ആശുപത്രി കൂടി അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക അതല്ല ഒന്നും പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒന്നും പറയണ്ട ഭഗവാനെ ഒടുവിൽ അഡ്വാൻസും ഇല്ലാണ്ടായോ ഡോക്ടർ എന്താണ് ഡോക്ടർ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിരിക്കുന്നു ഡോക്ടറിന്റെ അച്ഛനും മോക്കത്താ ദൂരം വരെ ഒരു പാടം പിന്നെ തെങ്ങുന്നോപ്പ് റബ്ബർ ചുക്ക് കുരുമുളക് ഏലം ഇതെല്ലാം വിറ്റിട്ടാണ് ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞ് എറണാകുളത്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞ് തൃശൂര് പഠിക്കണം പിന്നെ കണ്ണൂര് കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതും കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാണ് എന്തോ ഒരു പാല് എന്ത് പാല് മണിപ്പാല് മണിപ്പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എനിക്കറിയാം ഇടയ്ക്ക് അവര് പറയരുത് എന്താണ് മണിപ്പാലി പഠിക്കണം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് വിത്തത് ഇരുപത്തേഴ് ഏക്കർ അല്ല അമരാവതിയിലുള്ള മുപ്പത് ഏക്കർ ആരും നോക്കണം എവിടേക്ക് കടക്കണം എന്ത് വിറ്റാലെന്താ ഒന്നും പാഴായി പോയിട്ടില്ലല്ലോ റബറും തെങ്ങും ഒക്കെ ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിക്കാവല്ലോ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ മമ്മി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഡാഡി എവിടെ ഡാഡിയും ഒത്തിരി ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല സുമേ ലതേ അയിമുട്ടി ഞങ്ങളൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു എഴുത്തും ഇല്ല ഒരു ഫോൺ പോലും ചെയ്യാറും ഇല്ല ഡോക്ടർക്ക് എവിടെ ഇതിനൊക്കെ സമയം മമ്മി ഡാഡി ഇത് ആശുപത്രി ഓണർ കുമാരൻ തമ്പി മാധവൻ തമ്പി ഓ മാധവൻ തമ്പി ഞങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പരിചയപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലേ ഇവരുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അത് വേണ്ട അവർക്ക് പോകാൻ തിരക്ക് കാണും തിരക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരക്കും ഇല്ല അപ്പോഴോ പൈമുട്ടി ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് കാറ് കേടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലോറി അല്ല ബസ്സിലാവുന്നത് ഡോക്ടറെ എല്ലാ ഒരു നിമിത്തമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡാഡിയും മമ്മി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവോ വന്നാട്ടെ ഞാൻ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും 
ಚೇಚಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ ಮೊನೆ ನೀ ಬೇಗ ಮಾರಿನೇ ಎನ್ನ ಪಿಡಿಚೊರಿ ಮುರಿಕ ಹತ್ತಿಟ್ಟು ಪೂಟಿ ಕಂಜಿ ಬಲ್ಲಂ ಬೋಲಂ ತಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡಕಂ ಅಲಕಂಬರಿ ಇಂದ ವಾಡೆ ಕೂರ ತುಣಿ ಒಪ್ಪಿಚು ಎನಿಕ್ಕ ವೇರೆನ್ ಉರ್ತಿ ಇಂದಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಸಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ತೀರಿಲ್ಲ ಆ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅಚ್ಚದೆ ಬೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಉണ്ടായിರಲಿಲ್ಲ ಪರಣೂಡಾಯಿರನು ನಾನು ಇವಡೆ ನಾಟಕಾರ್ಯಂ ಪೊಲೀಸಿನೇ ಪೇಡಿಚಿ ಕಳ್ಳಪಣಿ ಅಂತ ಅರಣ್ಯಟು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರಿಕುನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾನ ರೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂ ಬಲ್ಲೇಟನ ಅರಿಯಾವನಲ್ಲೇ ಮಿಂಡಿ ಹೋಗರದು ಮೋಣೆ ಅವಡೆ ನಿರಂಗಮ ನಾನು ಪರಣಾನಲ್ಲೋ ಎನ್ನ ಅನ್ಯೂಷಿಕಿರನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರಿಯಲ್ಲ ಇರಂಗಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಮಾಸತ್ತಿನಗಂ ದಾಮೋಟನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಡತೆ ತೀರಮರಿ ಪಿಡಿಕಪಡು ಮಾಲದಿ ಅರತಿ ಪರಣ ಅಂತ ಅರಿಯೋ ದಾಮೋಟನ ಆರಡೆ ಮುಂಬಿಲ್ ಇನ್ನು ವರೆ ತಲೆ ಗುಲಿಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಿಡಿಕಪಡನ ಮುಂಬ ರೂಪಾ ಏರ್ಪಾಡಾಕಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಊಟ ಮರಣಂ ಎಂದು ವರ್ತಿ ಉಳ್ಳು ದಾಮೋಟನ ಮಾಲದಿ ಅಟತಿ ಮೂನು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನ ರೆಂಡು ಕಲ್ಪಿ ಚರಂಗಿದಾ ನಾನು ಅಪ್ಪ ನಾನೊಂದು ನಿಂದೆ ಆರೂ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ ಅದು ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಎಂದ ತಲೆಯಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮರಿಚೈಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಮಾಲದಿ ಅಟತಿ ಆಯಿರನು ಎಂದೆ ಅಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುಡಿಚಿ ನರಕಯಾರು ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟಗೇಂ ಜೀದು ಭಾರ್ಯದ ಅನಿಯನೆ ಪಡಿಪಿಕೆಂಡ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ದಾಮೋಟನ್ ಇಲ್ಲ ಒಡುವಿಲ್ ನಾನು ಕೇಸಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಜೈಲ್ ಆಯಪ್ಪ ಎನ್ನೆ ರಕ್ಷಿಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ಆ ದಾಮೋಟನ್ ಪಣ ತಿರಮರ ನಡತಿಯದು ದಾಮೋಮಿಂದೆ ಚೇಚಿಯೆ ಕಟ್ಟಿದನ ಮುಂಬ ನಿಲ್ಲಿ ಆರಾ ಬೋಚಿಯದು ಆ ಕಣಕೊಂದು ಇಪ್ಪ ಪರೆಂಡ ನಾನು ಲೋಕಪಲ್ ಆಯಿರನಪ್ಪ ಎಂದೆ ಮಗನ್ ಕಾರಣ ಎಂದೆ ಮಾನಂ ಹೋಯಿ ಅಂತ ಬರ್ನೊಂಡು ಕುಡಿಕಿನ ಕಳ್ಳಿನ ಅಳವ ಕೂಟಿಯಲ್ಲಾದೆ ಅಚ್ಚ ನೆನಿಕಿ ವೆಂಡಿ ಎಂದು ಚೇದು ಎನ್ನೆ ಬಂದು ಕಾಣಂ ಬೋರು ಕೂಟಾಕಿಯೋ ದೆಣ್ಣ ಉಂಡಚ ಅದಕ್ಕ ಓರ್ಕಂ ಎನಿಕಿ ನಲ್ಲ ದೆಣ್ಣ ಉಂಡ ಆ ಪೋಟ ನಮಕ ಕಾಣಿಯೋ ಕ ಕಾಣಿ ರಾಜ ಇಪ್ಪಡತೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಸಾರಿಕಂ ಎನಿಕ ಒಂದು ಸಂಸಾರಿಕಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಎತ್ರೇ ಮೇಗ ಇವಡನ ಕಾಲಿ ಆಕಣ ಅತ್ರೇ ವೆಂಡು ಆಲಕ ಅಂಬಲಿ ಒಂದು ತುಣಿ ಎಡ್ತೊಂಡು ಬಂದಿರಿಕ ಎಂದಕ್ಕೆ ಆಯಾಲ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಚ್ಚನಲ್ಲ ನನಕ ಬಳೆ ಮಚ್ಚೋ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉತ್ತರವಾದತೋಡು ಕೂಡಿ ಚೆಯ್ಯ ಎನಿಕೆಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಆರ್ಕಣ ಹೋಸಂ ಎಂದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯ ಆ ಅಂಗಿ ಜೋದಿಕಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರಿಚು ನಿನ್ನೆ ತಂಬಿಸಾರನ ಮೋಡೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾನು ಅಂಗ ತೊರಪಿಚು ಆ ನಿಂಗ ಪೊಲು ನಾನೋ ಮಾನೋ ಅಲ್ಪಂ ಪೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಿಂದ ಎಫ್ಆರ್ಸಿಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಒಂದು ಪೆನ್ಕುಟಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಕಾನು ಎಂದಾ ನಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಧಾರಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಜೊಂದು ತುಗ ಕೈಯಿ ಕಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇವಡನ್ ಸಲಂ ಬಿಡು ಅರಿಯು ನಾನು ಎಂದಕ್ಕೆಯೋ ಕಣಕ ಓಟಿ ಅಂಗೇರೆ ದರಿನ ಸ್ವೀದನ ತಗೊಂಡು ಎಂದೆ ಕೊಚ್ಚುಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗದಿ ಉണ്ടാವಲ್ಲೋ ಅಂತ ಆಶಿಚು ಇದನೊಂದು ಕೂಟ ನಿಲ್ಕಾನ ಎನ್ನೆ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ರಾಜ ಲದೇ ಸುಮೇ ನಿಂದೆ ಆರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೋ ಅವರೆ ಪ್ರಸವಿಚ ನಾನು ಆಯ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪರೆಂಡ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ನಾನು ಚಿಂತಿಚಿಟೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಚಿಂತಿಚು ಆ ಚಿಂತಿಚಂಗಿ ಚಿಂತಿಚು ಇಪ್ಪ ಎಂತಾ ವೇಂಡದು ಏದಾಯಲು ನೀ ಈ ಕಳವೇಶ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಗಿಪ್ಪಿ ಅದು ಮುಳುವನಾಯಿತು ಅಂಗಡ ಆಡಿ ಕೂಡ ನನಕ ಈ ಸ್ತ್ರೀಧನ ತೋ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾಲದಿಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂದಿ ಅನ್ಯತಿಮಾರಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡ ಬಲಿರಚುಡು ರಾಜ ಸ್ತ್ರೀಧನ ತೋ ಕಮಾಯಿ ತಾರಾ ಕಟ್ಟನು ಅಚ್ಚನಾನು ಆ ಅವರ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಶ್ಯ ಇಷ್ಟಂ ಬೋಲ ಪಣುಳ್ಳ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಡೋ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಇವ ಕಟ್ಟಂಡ ಕಟ್ಟಾನ್ ಕಟ್ಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶ ಮುಡ ಕೈಕಿ ಲಾಕ್ಯ ಅದು ಇಪ್ಪ ನೀ ಜೇಯನನಕಾಲ ಬಲಿ ಹೆಚ್ಚನಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಯಿತು ಅಚ್ಚನ ಎಂದೆ ಅಚ್ಚನ ದೆ ಅಂಗನೆ ಬಲ್ಲ ಮೋಹೋ ಮನಸಿ ಉಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪಳೆ ನುಳ್ಳಿ ಕಳಂಗೇಕ ಏದಾಯಲು ನಾಂಗಳು ನಾಳೆ ಆಟಲೇಕಿ ಹೋಗುವ ಅವಡೆ ಚೆನ್ನಿ ಪೆಂಬಳೆರಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಿಕು ನೀ ಕಲ್ಯಾಣತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತು ವಲ್ಲೇಟ ಪಾರಿ ನಮ್ಮಡ
ആശുപത്രിയിലെ ഭയങ്കരമായ തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പാൻസിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ എടുത്ത് കൊടുക്കും മാറ്റണോ മാറ്റാം അമ്മ അവൻ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനും എയർപോർട്ടിൽ വരുമായിരുന്നില്ലേ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ മുറി വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നീ കുളിക്കുകയായിരുന്നു കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയായിരുന്നില്ലേ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുളിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല എന്റെ കുളി കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അമ്മ അവൻ കുളിച്ചത് അല്ല നിന്റെ കുളിക്ക് ശേഷം കുളിച്ചത് നിന്റെ അമ്മായിരുന്നു അല്ലല്ലല്ല ഞങ്ങളുടെ കുളിക്ക് മുൻപായിട്ടല്ല അമ്മാവൻ കുളിച്ചത് എന്റെ കുളിയും അമ്മാവന്റെ കുളിയും നടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കുളിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ദേവേട്ടത് കുളി കോമ്പറ്റീഷനോ ഈ ദേവേട്ടൻ ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലേ പഴയതുപോലെ തന്നെ രാജഗോപാൽ തമ്പി സാർ എന്താ സാർ പിന്നെ എന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ നന്ദിനി എഫ് ആർ സി എസ് അവൾ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നു ഇന്ന് അത്താഴം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാവാം കൂട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാവാ അല്ല അതിപ്പോ ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് സാറിന് അറിയാമല്ലോ ഒരു നിമിഷം മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല രോഗികൾക്ക് പരമാവധി സേവനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഒരു ഡോക്ടറെ കടമ വേണ്ട 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 ഒഴിവുകാരി ഒന്നും പറയണ്ട രാത്രി അരമണിക്കൂർ മാറി നിന്ന് വെച്ച് ആകാശം ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വിടാൻ പോകുന്നില്ല അതിനിടെ വല്ല രോഗികളും ചാകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചാകട്ടെ അല്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ വരണം ആ ശരി വെക്കട്ടെ ഗംഭീരമായ ഒരു അത്താഴ വിരുന്ന് റെഡിയാക്കിക്കോ രാത്രി ഡോക്ടർ വരും കല്യാണക്കാരി ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം അവിടെ ആര് ആ മഹാദേവൻ ഡോക്ടർ വരുമ്പം അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം ശല്യം മഹാദേവ നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നന്ദിനി ഇപ്പൊ വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കണം പോകു പോകു പിന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഗാർഡനിൽ വരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് എത്ര നന്നായി എന്താ മാവ ഇപ്പൊ നീ സംസാരിച്ചാൽ ആകെ കുളവാകും മഹാദേവ ഇന്നലെ നിന്നെ പോലത്തി ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു നോക്കി ഫലം ഉണ്ടായില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടു എന്തിനു പട്ടണത്തിൽ പോയി ഒരു സിനിമ കണ്ടു വാ ഒരു പുതിയ ഹിന്ദി സിനിമ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദീപാലി ചാവാലി ദിൽബലീഹും ദിൽബലീഹും അതാണ് അത് തന്നെ അതിന്റെ കഥ അറിയാവോ നിനക്ക് അറിയില്ല ഓ ഇത് അതിന്റെ കുഴപ്പം അതിന്റെ കഥ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാ ഓഹോ നന്ദിനെ പോലെ ലണ്ടനിൽ പഠിച്ച നായിക അവളെ വശത്താക്കാൻ പതിനെട്ടടവും പ്രയോഗിക്കുന്ന നായകൻ അതിൽ പതിനെട്ട് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അടവെങ്കിലും പഠിക്കാതെ ഇനി ഞാൻ അതിനോട് സംസാരിക്കണ്ട അത് അപകടവാ ആ ചെല്ലിയിൽ സിനിമ കണ്ടു അത് എങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദിനിയെ കൂടി വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളെയാ മാവാ എന്താ മഹാദേവ നീ ഇങ്ങനെ വിവരക്കേട് സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ ആ സിനിമ കണ്ടാൽ നീ പ്രയോഗിക്കുന്ന അടവല്ല സിനിമയെന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചാണെന്ന് അവക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഓ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് വിട്ടോ സ്ഥലം വിട്ടോ രൂപ എന്റെ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മാവരി നന്ദിനിക്ക് കൊടുക്കണം ഇത് നന്ദിനിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്റെ ദൈവമേ ഇത് ആരായി വന്നിരിക്കുന്നത് സാവിത്രി നന്ദിനി ഡോക്ടർ വന്നു ഞാൻ കയറുന്നില്ല നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രം ഒരു ആസ്മ പേഷ്യന്റ് അവിടെ ശ്വാസം മുട്ടി കിടക്കുകയാണ് ഓ ആസ്മാരോഗി പിന്നെയും വന്നോ അവന്റെ ബന്ധു കൂടെയുണ്ടോ നല്ല തടിമുടുക്കുള്ള ഒരു മാന്യൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്താ ഏ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കയറാതെ പോകാനോ നന്ദിരി എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വന്നാട്ടെ ഓക്കെ പക്ഷെ സംസാരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല ഓ പിന്നെ വാ ഡോക്ടർ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ വരാൻ തോന്നിയത് ആ മോളെ ഇത് ആരാണോ നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ കാഴ്ചക്ക് ഇത്രയും സുന്ദരനാണെന്ന് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ശ്വാസമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി 
അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാതെ പല മരുന്നുകളുടെ പേര് പോലും ഞാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ വിളിക്കാതെ നമ്മുടെ സുന്ദരനായ ഡോക്ടർ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സംസാരിച്ചു <laughs> 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 മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ രോഗം മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ ഡോക്ടർ സാധിക്കും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്കും മനസ്സിലായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ മിക്ക രോഗങ്ങളെയും ഞാൻ സമീപിക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ് പേഷ്യൻസിന്റെ സൈക്കോളജി അതിന്റെ കൂടി വല്ലപ്പോഴും ഇത്തിരി അലോപ്പതി അലോപ്പതി സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി അലോപ്പതി അതാണ് എന്റെ രീതി അച്ഛൻ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ രക്തവാദം കൊണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രണവില്ല അനാസിൻ ഗുളിക കൊടുത്ത് ഞാൻ ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടത്തെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ആഫ്രിക്കയിലെ ബറുണ്ടി മലയുടെ കീഴിൽ കൊങ്കോമ എന്ന ആദിവാസികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പച്ചലയുണ്ട് ആ ഇല ക്യാൻസറിനെ പരിപൂർണമായി ഭേദപ്പെടുത്തും ഗ്രാമീണർ നമ്മുടെ ഈ കറിക്കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും തിയറി ഞാൻ പറയുന്ന റിയാലിറ്റി ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള നേട്ടം മിസ് നന്ദിനി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എഫ് ആർ സി എസ് വലിയ പഠിത്തമായിരിക്കും പക്ഷെ മൂന്നാല് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുള്ള അത്രയും വിവിധ തരം രോഗങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്കില്ല അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിനെല്ലാം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കുന്നത് വിവരക്കണം മനസ്സിലായോ എന്തോ രോഗം മരുന്ന് ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലായി പോറി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എനിക്കറിയാത്തതൊക്കെ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ഞാനങ്ങോട്ട് വരുവാന്നേ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതെന്ത് കാര്യം വെച്ചാ അത് പറയുമ്പോ കേട്ടോ പറയട്ടെ എനിക്ക് പറയൂ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെന്താ എന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പൂച്ച കുറുകെ ചാടി അപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാകുന്നു ഡോക്ടറിന്റെ ആശുപത്രി പോകാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കില്ലേ നിന്ന് കറങ്ങല്ലോ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഡോക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാലോ ഡോക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് വന്നല്ലേ മഹാദേവ അവസാനമായിട്ടല്ലോ അമ്മ അവൻ അറിയില്ലേ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ് നന്ദിനി ഞാൻ പോകുന്നു ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഞാനിപ്പോ ഏതായാലും വന്നത് നന്നായി ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ഷിപ്റ്റ് ആണെന്ന് നന്ദിനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയല്ലോ തിയേറ്ററിൽ ചെന്നപ്പോൾ നോട്ടീസും പാട്ടുപുസ്തകവും കിട്ടി കഥാസാരം പിടികിട്ടി നന്ദിനിയെ വശത്താക്കാനുള്ള ചില അടവുകൾ പഠിച്ചു എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പ് നടത്തിയെന്ന് വല്ലോ കഴിയട്ടെ സാവിത്രി ആ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജി വെച്ചോ മഹാരാവും വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞി വിളമ്പിക്കോ മുറി മുഴുവനും തിരക്കി നീ മുറ്റത്തുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്താ എടീ നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ ഫോൺ എടുത്ത് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്ന് പരിങ്ങി ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്തത് പോലെ എടി നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ നീ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലോട്ടൊന്ന് ചെല്ലേ അതെനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർമാരാകുമ്പോ തമ്മി തമ്മി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണും രോഗത്തെ പറ്റി രോഗികളെ പറ്റി ഇതുപോലെ എനിക്കറിയാവും ആ ചെല്ലി ചെല്ലി അങ്ങനെ നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഞാനല്ല സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തെ പറ്റിയും പുള്ളിക്കാരൻ വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അച്ഛാ നീ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ചെല്ലേ ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കാൻ മോളെ ആ ചെല്ലു മോളെ ചെല്ലി ഹലോ ഇത് ഞാനാ തമ്പി മോലാളിയാ അല്ലല്ല ഇപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം അല്ലല്ലോ അതെ എന്റെ മൊക്ക ഉടനെ ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഓ ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത പോലെ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർമാരാകുമ്പോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണും രോഗത്തെ പറ്റി രോഗിയെ പറ്റി ഇതുമല്ല എനിക്കറിയാവോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസിന്റെ തിരക്കാണ് അവള് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ നെഞ്ചരിച്ചിലല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എരിവും പുളിയും തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കുക എണ്ണയും അധികം വേണ്ട രണ്ടു ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കും 
എന്നിട്ടും നെഞ്ചരിച്ചിൽ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ശരി ആ ചെന്നാട്ട് വരട്ടെ ഓ എന്തൊരു വിരോധാഭാസം ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിരികാരൻ മറ്റൊരു നെഞ്ചരിച്ചിരികാരനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ജലൂസിൽ സിറപ്പ് കൊടുത്താലോ വേണ്ടല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഇടം തടിച്ചു നിൽക്കല്ലേ നിർമ്മലേ ഒരു സമ്മേളനത്തിനുള്ള അത്രയും രോഗികൾ പുറത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ഈ നശിച്ചോമാർക്ക് പോകാൻ വേറെ ഒരു ആശുപത്രി ഇല്ലേ ഈശ്വര അവർക്ക് കൈപ്പുണ്യമുള്ള ഡോക്ടർ മതിയല്ലോ നല്ല പെരുമാറ്റം വിദഗ്ധ ചികിത്സ തമാശയുടെ വീക്ക്നെസ് നല്ലതുപോലെയുള്ള ആളാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരിക്കാം നിർമ്മല എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം ആ എരപ്പാളി തമ്പിയുടെ മോളുണ്ടല്ലോ ലണ്ടൻകാരി എവാർച്ചിയസ് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവള് വന്നു പോകുന്നവരെ ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടരുത് ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അവൾക്ക് പിടികൊടുക്കരുതല്ലോ പ്ലീസ് ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണം അവള് വന്നു തോന്നുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരൂ പുറത്ത് നല്ല ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നിർമ്മലേ ഇന്നലെ വന്നെന്നറിഞ്ഞു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലേ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം സുഖാണോ ഉം പരമ സുഖം ആ ഞാനും പര ഡോക്ടറാ ഈ ഡോക്ടർ എനിക്കിവിടെ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളെ പറ്റിയും അതിനെ പറ്റിയ മരുന്നുകളെ പറ്റിയും നല്ലപോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്കത് ശരിക്കും ബോധ്യായി അലോപ്പതി സൈക്കോളജി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതി തന്നെ ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ ഞാൻ വരാ എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് ആർ സി എസ് അല്ലല്ല എം ആർ സി പി ഒരു ഡോക്ടർ കൊച്ചിപ്പൻ അവനെ പറ്റി ചോദിക്കാനായിരുന്നു കണ്ടോ അവനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടോ കൊച്ചിപ്പനോ അതാരാ അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇതാണോ അത്യാവശ്യ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ സംസാരിക്കായിരുന്നല്ലോ ആകാമായിരുന്നു അതോ വേറെ വല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള മുഖവരിയാണോ ഇത് എന്ത് മുഖവര അച്ഛൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്ര മിടുന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണോ അത്രേ ഞാനത് കേട്ട് ചിരിച്ചു പോയി സ്വന്തം അച്ഛനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ലായിരിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനെന്താ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ഇന്നലെയല്ലേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ പരിചയം വെച്ചോണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് പറയാനൊക്കോ ശരിയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് പരസ്പരം അറിയാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും അതെന്തൊരു കല്യാണമായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഡോക്ടർ പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകളെ കുറിച്ചുള്ള അച്ഛനമ്മമാരുടെ വേവലാതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അല്ല നന്ദിനി പറഞ്ഞാലും ശരി ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യമാവുമ്പം എല്ലാം നന്ദിനിയുടെ ഇഷ്ടം എന്താ മഹാദേവ നീ ഇങ്ങനെ വിവരക്കേട് സംസാരിക്കുന്നത് അവളിൽ എന്നിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണല്ലേ നമ്മളെപ്പോലെ ആണും പെണ്ണും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ മടി കയറിയിരിക്കും കവളത്തുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമല്ലേ എങ്കിൽ അവളെന്താ എന്റെ മടി കയറിയിരിക്കാത്തത് കവളത്ത് നുള്ളാത്തത് എന്റെ കവളും മടി ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാണല്ലോ അതെ അവൾ അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ല അഥവാ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് കൂടെ തോന്നണ്ടേ അതെന്താ തോന്നാത്തത് എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എടാ നിന്നോട് ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞല്ലേ പ്രമാണത്തിലുൾപ്പെടെ പ്രമാണത്തിലുൾപ്പെടെന്ന് എടാ ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അവിടെ പോലും എഴുതി വെച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ കവളത്ത് കൊണ്ടുതല്ല നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടി ചുമ്മാ വെച്ചേനെ ആ ഒപ്പിടാൻ നേരത്ത് പല്ല് ചലച്ചു പട്ടി കുറച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ മടിച്ചതല്ലേ കുഴപ്പമായത് ഒപ്പിട്ടാലെല്ലാം നേരെയാവും അവന് തോന്നുന്നു എനിക്കുറപ്പാ എങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു നേരോ സാവിത്രി എടീ സാവിത്രി ഇത് എപ്പോ ഒപ്പിട്ടു നന്ദിനി രണ്ട് നീ ഒന്ന് വന്നാ ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങി ആ നിലാവുള്ള രാത്രിയിലെ മൂന്നാം യാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ അപ്പോൾ പല്ലുകൾ ചലിച്ചിരുന്നില്ല കാലൻ കോഴികൾ കൂവിയിരുന്നില്ല സത്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം ഞാൻ പ്രമാണം എടുത്തൊപ്പിട്ടു പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പ
ഇത്രയും നാളത്തെ എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെ ആയില്ല ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണ തീയതി നിശ്ചയിക്കാം എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കാവടി എടുത്ത് അൻപത്തൊന്ന് വീട് കയറി തെണ്ടിക്കോളാമെന്ന് നിർച്ചയുണ്ടായിരുന്നേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതൊക്കെ ഉണ്ടോ താൻ വൈകാതെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകും ഞാനുമായി കല്യാണം തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്ന നന്ദിനി അവന്റെ കൂടെ ആ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ അയച്ചത് വല്ല ഒരു കണ്ട എന്ത് വിചാരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കാനില്ല കല്യാണം തീരുമാനിച്ചവന്റെ കൂടെ തന്നെ അവളെ വിട്ടു ഞാൻ അവളോടാകുന്നതും പറഞ്ഞു നോക്കിയട മഹാദേവ എന്ത് ചെയ്യാം അവക്ക് നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്രേ ഞാൻ അവളെ തല്ലി നീ ഒപ്പിട്ട പ്രമാണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ ആ പ്രമാണം എന്റെ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറയുക ദേവട്ടിന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണം പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുമെന്ന് അത് കേട്ട് എന്റെ നെഞ്ചി തകർന്നു പോയടാ ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ ലണ്ടനിൽ പിടിച്ച പെണ്ണല്ലേ സാറവില്ല നമുക്ക് വേറെ കേട്ടാ ഇവള് മാത്രമല്ലോ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിനക്ക് നല്ല കിളി കിളി പോലത്തെ പെണ്ണിനെ അമ്മാവൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരും ആ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ ഒരേ ഒരു നന്ദിനിയെ മാത്രം എനിക്ക് വിട്ടുതന്നൂടെ ഓ അതാണോ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ബിസിയാ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനുകൾ റെഫർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം പിന്നെ കാണാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ചേ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെല്ല് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായി സംസാരിക്കാം എനിക്കിപ്പോ സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ഒരു കാല് കാണാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉരുണ്ടുകൂടിയ കാർമേഘങ്ങൾ സൂര്യനെ മറയ്ക്കും പോലെ കാർമ്മദോഷത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേ തീരൂ കുംഭരാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല കാലമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പെട്ടെന്നാണല്ലോ ധനുവും രാഹുവും ദിശ മാറിയത് മാത്രവുമല്ല മൂന്ന് സജ്ജാതങ്ങളുമായിട്ടാണ് മത്സരം എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തി നോക്കാവുന്നതാണ് സോമനാഥ ക്ഷേത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ഗുജറാത്തിലോ അതെ അവിടം വരെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാം കഴിയും കഴിഞ്ഞേക്കാം മറ്റൊരു പ്രതിവിധിയും ഇല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എനിക്കാണ് ഇഷ്ടം അവനാണ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ആപൽഘട്ടം വന്നപ്പോ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൈ ഒഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അല്ല നമുക്ക് എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നു അതെ എന്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നും പറയണ്ട 
കൊണ്ടു വന്ന പാങ്കുര പാൽക്കുടമ്പ് എന്നിവ ഉള്ള കയ്യിലിട്ട് ചലിച്ചുണ്ടാക്കി ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ ചൂട്ടുവരെ കൊണ്ട് തോണ്ടിയെടുത്ത് അണ്ണാക്കിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കറക്ക് ടപ്ലിയു 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 എന്ന് തുറം കേട്ടാൽ സംശയിക്കേണ്ട സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ രോഗം നിശ്ചേറ്റം മാറി നോക്കണം സാർ ഇതുപോലെ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കെട്ടുമ്പോൾ ആനയാക്കാമാനെ പൂനയാക്കാം പൂനെ ചേനയാക്കാം ഇത് മായമല്ല ജലമല്ല മരുന്നിന്റെ മാറ്റൊരു ശക്തി മാത്രമാണ് ആലപ്പുഴയടി മാലി കൊണ്ടോട്ട് കൊല്ലേ വിദേശരേഖ ചുറ്റി തട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്യാണ പൊളിയാണ് ചതിയെന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തേക്കില്ല പാറലും ഇല്ല തിരക്കിയ വെള്ളത്തിലും ഇല്ല നിറവങ്ങുക ചില മൂന്നും നീ നാവാട് ഞാൻ മൂത്രം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാ നോക്കണ സാർ ഇതിൽ മായമില്ല മന്ത്രമില്ല ജാലമില്ല എനിക്കിനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല നിന്നെയും കൊല്ലും അവരെയും കൊല്ലും നീ കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടർ എന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചടാ അറിയാവോ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് അവനൊരു വ്യാജ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്ത് അറിഞ്ഞപ്പോ അവനോട് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ അറിയാത്ത പണി ചെയ്ത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലരുതെന്ന് കേട്ടില്ല എന്താ ഉണ്ടായത് ആ വ്യാജനെ പോലീസ് പിടിച്ചോ ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖാണോ ഇവിടെ അസൗകര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കരുത് കേട്ടോ ഡോക്ടർ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നന്ദിനിയും ഡോക്ടറുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് ഞാൻ തടസ്സമാകുമോ എന്നുള്ള സംശയം അല്ലേ ഇനി ആ സംശയം വേണ്ട നന്ദിനിയെ ഡോക്ടർ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം പിന്നീടാ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ചയില്ല ലണ്ടനിൽ പഠിച്ച വനിതാ ഡോക്ടറും മണിപ്പാലിൽ പഠിച്ച പുരുഷ ഡോക്ടറും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ചേർച്ചയാ ഈ കല്യാണം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ ക്ഷേത്രം മതിയോ അതോ കല്യാണ മണ്ഡപം വേണോ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഈ നാടൊന്ന് ഇളകി മറിയണം അത് ഞാൻ ഇളക്കി തരാം ഡോക്ടർ വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഡോക്ടർ കൊടുക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങും ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു ഏതൊരു പറയരുത് എനിക്ക് സങ്കടം വരും ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ കയ്യില് ഏ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഡോക്ടറുടെ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനാ ഡോക്ടറുടെയും നന്ദിനിയുടെയും ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ ഡോക്ടർ നന്ദിനി ഇവർ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വിവാഹിതരായേക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ എന്താ വിവാഹിതരായേക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവാഹിതരായി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ അതിൽ പുതുമയില്ല വിവാഹിതരായേക്കും എന്ന് പത്രത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് പുതുമ ഫോട്ടോതാ 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 ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല ഫോട്ടോതാ എന്തായി സാവിത്രി എന്ത് നന്ദിനോട് നീ സംസാരിച്ചില്ലേ സംസാരിച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് അവക്ക് ഏതാ ലൈബ്രറിയിൽ പോണോത്രേ പിന്നെ ഏതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തിന് കാസറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് കാസറ്റ് ഛേ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡോക്ടർ മാത്രമുള്ള കല്യാണക്കാരത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ലേ എന്ന് ഇല്ല സംസാരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ പൂവ് പക്ഷെ സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കൂടെ തോന്നണ്ടേ ഒരു പാവം ചെറുക്കന്റെ സ്വത്തും മുഴുവൻ കട്ടിയെടുത്തിട്ട് അവൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാ കാണുന്നത് ഈ വീടിന്റെ അവകാശം കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വാങ്ങിയില്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് നന്ദിനിയെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങാനും അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ ഈ മാർഹം തമ്പ തലസുരമോ നീ കണ്ടിട്ടില്ല ഓ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടതാ എന്ത് കൊന്തുവായാലും നന്ദിനി അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ആ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഏ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ അവിടെ സമ്മതിച്ചില്ലോ അവിടെ കൈയും കാലും ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിക്കും ആരുടെ കൈയും കാലാണ് അമ്മാവ മഹാദേവനോ നീ എവിടെയായിരുന്നു അതേ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നന്ദിനിയുടെ കൈയും കാലും ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കുന്ന പറയായിരുന്നു അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല മാവ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ എല്ലാം നടക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മോനെ മഹാദേവ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് കടിഞ്ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏത് കടിഞ്ഞാൻ നീ കുതിരയെ മേടിച്ചു ഒരു എലിയെ പിടിച്ചാൽ പൂച്ച അതിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തിന്ന് കടയില്ല കൊറേ നേരം ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കളിക്കും അത് രസ ഏത് പൂച്ച ഏത് എലി പൂച്ച ഞാന എലി എലി അത് പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ പറമോനെ വേണ്ട കാര്യം അറിയുമ്പോ അമ്മാവൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ഉമ്മ തന്നില്ലേക്ക് നോക്കിക്കോ ഒന്ന്
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറ കുഞ്ഞ് ഡോക്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണിയൊക്കെ തുടങ്ങി അതെന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ വിധിയാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാന സന്ദർഭവും നഷ്ടമായി രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസത്തിന് നല്ലൊരു തുക കൈവന്നതിന് എല്ലാം തുടങ്ങി ഈ മഹാദേവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നിന്നെ നേരി കണ്ടിട്ടും ഒരു വ്യാജനാണെന്ന ഭാവം പോലും നടിക്കാത്തത് ഏതോ വാഹനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏയ് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം കൊണ്ട് തോന്നിയതാ എങ്ങോട്ടാ പെട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യാജ ഡോക്ടർ ഒളിച്ചോടാനുള്ള പദ്ധതിയാണല്ലേ വ്യാജ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ വ്യാജ ദല്ലാളും ഉണ്ടല്ലോ അതും സൗകര്യമായി ഇവനെ തെരഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി കറങ്ങാതെ കഴിഞ്ഞല്ലോ രണ്ടുപേരും പോന്നോളൂ വാടം ഇത് ഇതാണ് നിന്റെ തന്നയുടെ തറവാട് ഞാൻ വ്യാജനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുറ്റം സമ്മതിക്കായിരുന്നല്ലേ അടിക്കേണ്ടത് വ്യാജനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാലും സമ്മതിച്ചില്ലേ ഇടിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ന്യായം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ന്യായം മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലാനാണോ ഭാവം കൊല്ലടാ കൊല്ലും മീശയില്ലാത്ത പോലീസുകാർ മീശ വെക്കണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് വ്യാജ പോലീസ് ആണോ അടിയറായി മുട്ടി പോലീസിനെ കിട്ടിയില്ലേ ശരിക്കുള്ള പോലീസിനെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിക്കല്ലേ ചീത്ത പേര് മാത്രമല്ല നന്ദിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ താൻ എന്നോട് കാണിച്ച ചതിക്ക് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സുഖം ഇപ്പൊ സുഖമായോ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര സുഖമായില്ല വേഷം കിട്ടിയവന്മാർ പോരാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് തല്ലണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആവാം വിഷപ്പാമ്പുകളെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊടാറില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും കൂടി നേരത്തെ ചെയ്ത മരുന്ന് കച്ചവടമല്ലേ അത് തുടരാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയി ഡോക്ടറെ ജോലി തന്നെ നോക്കാം പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കറക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ക്രൂരമാണ് മാനസിക പീഡനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം മിസ്റ്റർ മഹാദേവൻ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും പറയാ ആശുപത്രിയിലെ സിസ്റ്റർ നിർമ്മലയെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ എന്നെ വെറുത്തില്ല നന്ദിനി ഒരിക്കലും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മാവിന് എനിക്ക് കുറെ പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഒരു ചെറിയ നാടകം അവിടെയും കളിച്ചെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു സംശയമുണ്ട് അയാൾ മഹാ താപ്പാനെ എന്നെ വെച്ച് പണം കൊയ്യാവെന്നുള്ള മോഹമായിരുന്നു അയാൾക്ക് എല്ലാം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ അയാൾ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്കും കുറെ മനുഷ്യത്വ കൊണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി മറ്റേ ആശ്രമില്ലാത്ത ചിലർ കൂടി വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ തോറ്റു ദേവി അത് വിശ്വസിക്കും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലേ ഈ ലോകം തോൽക്കുന്നവരുടെയും കൂടിയാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ലോക്കപ്പിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഇരുന്ന് പിടികൊടുക്കാം എന്തു വേണം പറയണം സാർ 
ലോക്കപ്പിലാക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്കിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ ദൈവാദിനം കൊണ്ട് ആശുപത്രിക്ക് ഞാൻ കാരണം ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ഗുഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്തിനാ കളിയാക്കുന്നു സോറി വിളിച്ച് ശീലിച്ചു പോയതല്ലേ അമ്മാവൻ ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടകത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴാറായിട്ടില്ല എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഡാഡിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഡാഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു പാവം പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി സൺ ഹരികൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നു ഡാഡി അറിയാം അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം എന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിന് മാത്രം ഒന്നുമില്ല താനും അതെനിക്കറിയില്ല ഓർക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കാത്തോണ്ട് തന്നെയാ യെസ് മനസ്സിലായി ഡാഡി പറഞ്ഞിട്ടെപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് പഠിക്കാൻ പുറത്തു പോയിരിക്കായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കുറച്ചു നാളായി ഇരിക്കൂ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കാം എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല ഇവിടേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വന്നതാ ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയട്ടെ എന്ത് എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള നന്ദിനി ഇത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയായിരുന്നില്ല താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെന്റ് അച്ഛാ ഏതൊരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രധാന കാര്യം നേരിട്ട് പറയാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്കിളിനും ഗുണമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇവിടുത്തെ ടൗണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യം പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റേഡിയം വരുമ്പോ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്തിനൊക്കെ വില പത്തിരട്ടിയെങ്കിലും ഒറ്റ അടിക്ക് കയറും ആളുകൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ പേരിൽ ആ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുക്കണം അങ്കിളിനോട് കാശ് റെഡിയാക്കി വെച്ചോളാൻ ഡാഡി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൊള്ളാം അങ്കിൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഞാൻ അവിടെ ടി വി കാണും സമയം പോലെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എനിക്ക് വേറെ എഞ്ചലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ വന്നേക്കാം അല്ല ഒരു ചായ ഞാൻ ഇനിയും വരുമല്ലോ ശരി അച്ഛന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ ഭാർഗവൻ പിള്ള ആ വിഷ പിള്ളയോട് പണം ഈ ആഴ്ച കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ അതിന് വെച്ചു താമസിപ്പിക്കണ്ട അവിടുത്തെ കാര്യമാണല്ലോ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് നാളെ മറ്റും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാലോ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാലോ അല്ല അതിപ്പോ പണി നടന്നോണ്ടിരിക്കാ ഈ പെയിന്റിങ്ങും മറ്റും ഒക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടാവാം അപ്പോഴേക്കും ഞാനും ഒന്ന് ഫ്രീ ആവും പണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേക്കാം ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് അടുത്തപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് വല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എവിടെ വെച്ച് വേണം എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ എല്ലാം ഡോക്ടർ ഇഷ്ടത്തിൽ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുക എന്താ ധൃതി വെക്കണ്ട സമയമുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ മതി ഇതാ എനിക്ക് അത്ഭുതം ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഡോക്ടറിന്റെ ലാളിത്യം എളിമ സത്യത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചത് ഈ പ്രകൃതമാണ് ഡോക്ടർ ഇരിക്കെ ഞാനിതാ വരുന്നു പറഞ്ഞതൊക്കെ മുഴുവനും ഉണ്ട് ആദ്യം ഇതങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക നല്ല കാര്യം ഹലോ അങ്കിളെ ഇത് ഞാനാ ഹരികൃഷ്ണൻ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം അറിയാനാണ് വിളിച്ചത് എന്താ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു കാർ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ആരാ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ ഡോക്ടറോ അവനോ അങ്കിൾ ഇതെങ്ങനെ ഈ ചതി പറ്റി അവന്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി എനിക്കറിയാം അവൻ ഡോക്ടറുമല്ല ഒരു ചുക്കുമല്ല അപകടകാരിയാ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടറാ
ശരി അതെ പിന്നെ സ്വാമിജി കേട്ട് കാണും സ്വാമി വിശ്വതീർത്ഥാനന്ദ ഹരിദ്വാറിലെ അമൃതാശ്രമത്തിലെ മഠാധിപതിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ താമസം ഞാൻ സ്വാമിയുടെ ഒരു ആരാധകരാ ഒന്ന് കാണാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുക നന്ദിനിയുടെ കല്യാണക്കാര്യം ഞാൻ പൊളിപ്പുഴ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചെക്ക് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ശൂപ്പ ലക്ഷണമാണ് പണം അങ്ങോട്ട് തരാൻ പോവുകയും സ്വാമിയുടെ വിളി വരികയും ഡോക്ടർ കൂടി വന്നോളൂ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം ആ തൃക്കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്താ അതുപോലെ അത് മതി അത് ആ ഐശ്വര്യമായിരിക്കും വാ 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 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഇവിടെ നിൽക്കെ ഞാൻ സ്വാമിയെ കണ്ട് അനുവാദം പഠിച്ചിട്ട് വരാം ശരി ഹരികൃഷ്ണ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണോ അവൻ തന്നെയാണോ ഉറപ്പാണോ അവൻ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവനിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് വീട്ടിലിരിക്ക അവൻ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും രോഗികളെ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചു എങ്ങനെ ഇത്ര പേരുണ്ടാക്കി അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്കിൾ ഞാൻ ആണ് ഇട്ട് പറയുന്നു അവൻ ഡോക്ടർ അല്ല ഞാൻ പോലീസ് വിളിച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ അവനെ പോട്ടണം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് സ്വാമിജി വിളിക്കുന്നു ഇവനാണോ സ്വാമിജി ഇത് തന്നെയാണോ ആള് അപ്പൊ നീയാണ് ഫോൺ ചെയ്തത് നന്നായി ഒത്തിരി നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ തലസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വന്നിരുന്നു പോലീസും പട്ടാളവും കാവൽ നിൽക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് കിടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എവിടെ നിന്റെ തന്ത ഒരു ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയതാ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ വെറും ഒരു മൂന്നാങ്കിട രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നപ്പോ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് എനിക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഇന്നവൻ മന്ത്രിയാണ് എന്നെ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും ചിലപ്പോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം എന്നെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലടാ ആ 
Ara. Ayo, enda, endu tay. Peri peri kena. Ini kau mula. Ceri orang accident. Yang ini baca dah. Ayo, cora beri nol dulu. Ni biar kan turun turun muru begitu mula. Ia itu ayam. Kali berita kuri kandil lah. Marah ni mana? Doktor itu berapa pula? Ingat tu dengen. Sister nol di hospital itu perdaya nak ayam perayaan orang ayam. Kurang cuma lama mana? Ipo dega. Shoo. Kali berita kuri ilbi dengen. Amma orang mana barang? Polis ini dekai ini. Ia terlalu teri beri wah. Paling nahl kalan, kuri nahl kurun. Aduh sakti mai. Tiada. Ellyan tiada. Ini kita tiada nak kan maya. Ia beri jatri. Innu matra. Ia ni berat tangan yang lebih jam. Baca. Oh. Ha? Ini terang berat dengan patah di mana? Cari bilah. Ata ni polis buat jolu, ninggal orang tu orang pergi kena, orang ni le samada ni, orang tu bilang ni le, yang ni mana persia sili, abang ni ni pergi cile, abang ni train beri mana, beri mana charge ni tolong, pat che, abang tu beri, orang ni le manusia beri ni coru bahas buat cik kena, ninggal orang orang train, orang orang train arus tiga, orang orang train, asyik betul betul ni mana orang tu beri arus tiga, abang ni mana orang tu beri ni beri cium, ninggal ni mana orang tarik, ni orang ni ikut ni beri u. Ini adalah rancangan. Ini adalah tugu lu macam tu. Mana? 
നാലാമത് നീ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിക്കടി എന്താടി നിന്റെ പേര് ഗായത്രി ഏതാ നിന്റെ നാട് തിരുനക്കര ഓ തിരുനക്കര നമ്മുടെ വഞ്ചി നിന്ന് പോയ സ്ഥലം എന്ത് വഞ്ചി ഇപ്പോഴും തിരുനക്കര തന്നെ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് ശരിയാ എന്താണ് നിന്റെ തള്ളയുടെ പേര് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് മോളെ ശ്രീദേവി അമ്മയുടെ പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിനക്ക് തന്തേ ഉണ്ടോടി അയ്യേ മോള് കരയണ്ട കേട്ടോ ഈ റാഗിങ് കുട്ടിക്ക് ഗുണമേ ചെയ്യൂ അടുത്ത കൊല്ലം കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് റാഗി ചെയ്തൂടെ അതിരിക്കട്ടെ ഡാൻസ് അറിയൂ സാരമില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ സ്വല്പ ക്ലാസിക്കലാണേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിർത്ത് രാജോ പോലെ കൊച്ചു പെമ്പിള്ളരുടെ തോന്നി ദിവസം കാണിക്കുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റാഗിങ് പാടില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം തീരുമാനിച്ചല്ലേ ആര് തീരുമാനിച്ചു ഹരി നീ വലിയ പുണ്യാളം ചമയല്ലേ ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നിർദോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഇവരെന്റെ സഹോദരിമാരാ ഞങ്ങൾ കരയണ്ട ഇങ്ങ് പോരാ ദേ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ പോയാലുണ്ടല്ലോ താൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാടി കേട്ടോ ഒന്ന് പോടാ അവന്മാരെ ഞാനിന്ന് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും കുട്ടി വിഷമിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പോയി പ്രിൻസിപ്പാൾ എവിടെ ഉണ്ടോ നോക്ക് ചെല 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 കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നീട് അത് പ്രശ്നമാകും എന്ത് പ്രശ്നം അവന്മാർ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു ഒന്നും പേടിക്കണ്ടേ അറിയാനും തോന്നില്ല ഒന്നുമില്ലേലും ആ തെണ്ടുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചതല്ലേ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടു ഈ വാർത്തയുടെ പുറകിൽ അവന എന്റെ ജീവിതം തകർത്തവൻ എന്നിട്ടും അവന് മതിയായില്ല ഒരു ഡോക്ടർ ആകാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള നിരാശയിൽ നിന്നാവാം ഉപബോധ മനസ്സ് ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടർ ആകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര ചോദിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും നന്ദി എന്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയാ താലി കെട്ടി പോരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേറെ താലി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ചിലര് പറയുന്നത് ഇവൻ വീരപ്പന്റെ സംഘത്തിൽ പെട്ടവനാണെന്നാണ് എന്തായാലും സത്യമംഗലം കാട്ടിലേക്കും പോലീസ് പോയിട്ടുണ്ട് വീരപ്പന്റെ കൈകൊണ്ട് ചാവാനായിരിക്കും എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു ഇവിടെ മെടുക്കൻ സുന്ദരൻ പണം കായ്ക്കുന്ന മരം എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോ എന്റെ സാവിത്രി ഈ തെണ്ടി കാരണം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇന്നും വല്ലവരും തല്ലിയോ ഏ ഇന്ന് ഞാൻ കാരണം പുറത്തിറങ്ങിട്ടേയില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് നിർത്താതെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അത് ബുദ്ധിയായി 
മോളെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഈ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതായിട്ട് മോള് കരുതണ്ട കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ല സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ മറ്റൊരു പയ്യനെ അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ എന്താ വിഷമിക്കണ്ട അത്ര എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം അയ്യോ അബദ്ധം പറ്റിയോ മോളെ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കച്ചാ ഒരേ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിക്കുകയോ കല്യാണം കഴിക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വളരെ നന്നായി എങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഇറക്കനെ നീ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ആരാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ ഹരികൃഷ്ണൻ പൊതുമരാമത്തിന്റെ മകൻ അവന് ഇവിടെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാ എന്തോ ഒരു വരുമാനം കോടീശ്വരൻ അല്ലേ കോടീശ്വരൻ അച്ഛന് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ ഇനി എന്ത് മാത്രം പണം വേണ്ടി വരും ഓ എനിക്ക് എന്തിനാ മോളെ പണം എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നിനക്കറിയോ മാധവന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിന്റെ വർക്കിൽ എഴുതി വാങ്ങിയത് ആണോ സംശയമുണ്ടോ എനിക്ക് പണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ പേർക്കല്ലേ ഞാൻ എഴുതി വാങ്ങിക്കൂ ദേവേട്ടൻ ഇതൊക്കെ എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ കാരണം അവൻ എങ്ങനെ തോന്നി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തിനാ മോളെ സ്വത്ത് ഒറ്റ തടിയല്ലേ ശരിയാ ഞാൻ ഒറ്റ തടിയാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരട്ടത്തടി നന്ദിനി ഇരട്ടത്തടി അമ്മായി ഇരട്ടത്തടി അമ്മാവനും ഇരട്ടത്തടി മഹാദേവൻ ഒന്ന് പോയി ഞങ്ങളിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതെ ദേവേട്ടിന് ഒപ്പിട്ട പ്രമാണമാണ് ചർച്ചാ വിഷയം കൊഴപ്പില്ലച്ച ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്താ നന്ദിനി നീ കാണിച്ചത് കൈ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ആശുപത്രിയും വീടും മറ്റു സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം പിന്നെ എന്റെ തലയിലായില്ലേ അവസാനിപ്പിക്കും സാരൂല അമ്മാവ അമ്മാവനുടൻ വേറൊരു പ്രമാണം റെഡിയാക്കി സ്വത്ത് ഞാൻ അമ്മാവന്റെ പേർക്ക് എഴുതാം ഓ എനിക്ക് എന്തിനാ മോനാ സ്വത്ത് എന്നിട്ട് അമ്മായിയെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാനായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണല്ലോ സ്വത്ത് നന്ദിനിയുടെ പേർക്ക് എഴുതിയത് അമ്മാവന് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചൂടെ ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ള ഒരു നടൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഭരതപാട് കിട്ടും കള്ളൻ കോട്ട് കള്ളൻ മഹാദേവ മിണ്ടി പോകരുത് നന്ദിനിയുടെ സ്നേഹത്തിന് വില പറയാൻ ഇയാൾക്കെന്താ അധികാരം നന്ദിനി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കൂ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കറി വന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ താ റോട്ട് കിടക്കും പെണ്ണന്വേഷിച്ച് വീടായ വീടൊക്കെ കയറിയിറങ്ങി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പറ്റി ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ മുമ്പും കണ്ടിട്ടുള്ളതാ പക്ഷെ അന്നൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തോന്നി ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഹരിക്ക് വേറൊരു അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് എന്നേ വിട്ടു യെസ് കമിൻ ഇതാര് മിസ്റ്റർ മഹാദേവന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ കണ്ടില്ല ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതെ ഒരു സീരിയസ് പ്രശ്നം എന്ത് രഹസ്യം പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കും ബാബുവിനുടെ രേഖകളൊന്നുമില്ല നന്ദിനിയെ പിടിച്ചോണ്ടുപോയി അവളുടെ അമ്മാവൻ നന്ദിനിയെ ഹരികൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഹരിയുടെ അച്ഛനോട് എന്തോ പൂർവ്വ വൈരാഗ്യം എന്റെ അച്ഛനോട് അതെ നന്ദിനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം ഹരിയേട്ടനെ ഉടനെ കാണണമെന്ന് നന്ദിനി എന്നോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു ഓ ഈ അമ്മാവനാര് അയാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടിച്ച് ശരിയാക്കണോ അതൊന്നും വേണ്ട എന്തൊക്കെ ആയാലും നന്ദിനിയുടെ അമ്മാവനായി പോയില്ലേ വാ ബാബു വേണ്ട ഇങ്ങനൊരു കാര്യമാവുമ്പോ ഹരി തനിച്ചല്ലേ നല്ലത് ഇല്ല ബാബു കുഴപ്പമില്ല അല്ല അത് കുഴപ്പില്ലെന്നേ വാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര കുണ്ടുപുഴിയാണ് കാറ് പോകില്ല നിങ്ങളിവിടെ നിന്നോടും ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് കാർ ഇവിടെ കാണില്ല ഭയങ്കര കള്ളന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ് ആണോ അതെ എന്നാ ബാബു ഇവിടെ നിന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം നന്ദിനി ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് വരും അന്നും ഇന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി മുടക്കാൻ വന്നവനാണ് ഇനിയും കണക്ക് തീർക്കാൻ വൈകിക്കൂടാ മഹാദേവ എന്താ ഇത് നിങ്ങളെ ചതിച്ചവന്റെ കൂടെ നിങ്ങളും ചേർന്നു ഇയാളിപ്പോ എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഹരികൃഷ്ണ വേദനിച്ചോ സോറിയേ 
നിനക്കെന്റെ മന്ദിരി കേട്ടണം അല്ലടാ ബാബു നിനക്ക് ശിക്ഷ പോരെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കിപ്പ ശിക്ഷയും ജയിലും ഒക്കെ ഒരു ശീലമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് മഹദേവ ഞാൻ പോകും എന്നെങ്കിലും കാണാം കുറ്റം ചെയ്തവരൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മിക്കവരുടെയും താമസം ഇപ്പൊ ജയിലിലായിരിക്കണം രാജഗോപാലൻ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇല്ല ഇനിയെങ്കിലും എനിക്കൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കണം പോണം എന്നെ തടയരുത് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഇറങ്ങി എന്റെ ചേച്ചി വീട്ടുകാർ അവർക്ക് വേണ്ടി മഹാദേവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കില്ല ആശുപത്രിയൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ വിശേഷം ഏ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പൊ പഴയ കഴുത്തറപ്പ സ്ഥാപനമൊന്നുമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ധർമ്മാശുപത്രി എന്ന് പറയാം ആളിനെ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഡോക്ടർ മിസ്സിസ് നന്ദിനി മഹാദേവൻ ആറേഴ് മാസത്തിനകം ഒരു അമ്മയാവാനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ച കത്ത് നിർമ്മലയ്ക്ക് കിട്ടിയല്ലേ പക്ഷെ നിർമ്മല നിർമ്മല നിർമ്മലയുടെ വിവാഹമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് അതിന്റെ അലങ്കാരമാണ് ഇതൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് സസ്പെൻസ് പൊളിക്കണമായിരുന്നു 
ഈ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി പരിചയപ്പെട്ടു അടുത്തു വഴക്കടിച്ചു തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലും എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു പേര് കണ്ട ജീവിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഒരാളെ പറ്റി രാജഗോപാൽ അന്വേഷിച്ചില്ല ആരെ പറ്റി എന്റെ അമ്മാവൻ മാധവൻ തമ്പിയെ പറ്റി അതെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇപ്പൊ പഴയ ആളൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര ഉത്സാഹിയ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും അമ്മാവ ആ മാലയും പൊക്കയൊക്കെ ഇങ്ങട് ഇവിടെ ഒരു അറ്റൻഡറുടെ ഒഴിവ് വന്നപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ സ്വയം അറ്റൻഡർ ആയതാ അമ്മാവ മാല കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക പല്ലി ചിലക്കാത്ത കോഴി കൂവാത്ത ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ മാലയിട് 